哈。现在一个多少钱啊？六块钱。我在贵阳卖了五年，一直都是这个价啊，一从来没涨过价格。你是在贵阳卖了五年，以前在其他地方还卖过吗？遵义，这遵义啊啊对。这个是遵义的小吃哈。对。您是贵阳独一家。最早的卖的。那在您之后还有人开呢是吧？有模仿的。模仿的。就是让你。就让你生意都没有，啊，不好吃。虽然模仿，但是没超越，是吧？咱这都有几个味道呀？甜味、咸甜味，还有咸味、麻辣香味。这个早上来吃的基本上都是当地的这种老年人，因为这个是他们早小时候的早餐，儿时的回忆。以前的味道到现在有没有啥变化呀？呃，没变，但是。多了就是这调料多了，还香一点，就是说，以以前没有麻辣的，以前最开始的味道就是咸的，那时候没有糖嘛。嗯、辣的是您新加的哈？哎，那是新加的，新加有，快、啊、一个月时间嘛，买的好的辣椒回来自己配的，自己配的。辣椒里边还有还有加其他料呢哈？要加呀，要加呀，经过辣椒加在里面不好吃，我是纯辣椒。芝麻。酥麻。酥麻。花生、花生、黄豆、黄豆面，还有白糖。这个酥麻就是跟芝麻一样，是吧？提香味的。它还有加辣椒。这些调料都是我自己买回来自己加工炒的。然后我基本上每两天就换掉了，就用完了炒的调料。我们都炒的少，所以说吃起来很香。这个必须要自己去亲自去弄，不然你在市场上去买的话，它就。它这些东西放时间久了，吃起来就是美臭的。所以咱这个生意好，跟十选材，选材还有炒这个用的火候也特别特别讲究。如果你用的火候不讲究的话，炒出来这些东西吃起来它就它它一样不好吃。糯米是炸过了吗？蒸熟了打的，手工打的都是，连蒸连打三个小时。吃过这儿没？吃过呀，就吃的是他家的哈。哎，好吃啊，好吃啊，这是正宗的，贵阳小吃。我把是吧？这一天能准备多少米、啊？五十斤糯米。五十斤糯米、啊。对。四百多个吧，四百多个。哎，两千多块钱吧，好像。两千多块钱、啊。哎。那厉害。嗯嗯，好吧。嗯嗯嗯。为什么是咸甜的？咱是几点到几点出摊呢？八点，早早上八点到下午六点半。就完了哈。啊。一天只准备五十斤，卖完就完了。哎，对。现在要吃，基本上都要提前到六点钟以前了。要吃的话，嗯，要六点钟以前啊。如果是六点，有有的时候稍微忙一下的话，那六点钟基本上就已经晚了。啊，这人一直就不断。您之前吃过这家没？吃过了，我买几回，买五回了。是吧？好吃啊、哦。好吃。经常吃。经常吃啊？味道咋样？肯定很好啊。啊。我们这个老朋友。也是路过这段时间，是吧？我是对糯米做的东西是毫无抵抗力啊！这个东西啊是贵阳一个网红小吃，拍的人挺多的。但是实际采访了一下，这边虽然说是网红小吃，但是是真的就口碑挺挺不错的。然后我先来尝一下吧。贵阳当地人比较喜欢吃那种咸甜口味的，我要了一个纯甜的，太吃不惯那种咸甜口味。这么一个的话是六块钱，然后它是分四个口味，有咸味、咸甜味、甜味，还有麻辣的，总共四个口味。麻辣的是七块，剩下都是六块钱。外面这层就是那种脆脆的锅巴，就跟虾片的那种口感一样，里边是那种黏黏的，但是蛮筋道的那种糯米。它这个糯米是经过了三个小时的敲打，所以出来的口感特别筋道。
，咬一口能明显能吃到这个浓浓的这个黄豆粉的味道。至于酥麻的味道，我没太吃过，因为我们那边没有这个东西。我感觉它这个黄豆的味道更浓一些，好像把其他味道都遮住了。整体吃着就蛮香的。它这就两个口感，这边脆，这边软。我感觉口感蛮有层次的，外酥，里边筋道，而且还能吃到那种糖的那种颗粒感。喜欢吃这种甜的又糯米的这种东西，一定要吃，一定要尝一下这个。嗯，嗯反正我超喜欢吃这个。